हेलो आज के आगे क्लस डिजाइन अफ टेंशन मेम्बर लास्ट पार्ट कर स्टार्ट करब डिजाइन अफ कम्प्रेशन मेम्बर डिजाइन अफ कम्प्रेशन मेम्बर डिजाइन अफ कम्प्रेशन मेम्बर डिप्लोमा स्टूडेंट जेटा बोलार से तुम्हारे ये हे इट फाइव इूनीट फाइव सिक्स सेमिस्टारे स्टूडेंट इूनीट फाइव फाइव तुम्हारा पे जा सिलेबासर मध्य जेखने तुम्हारे एक इंट्रोडक्शन दीते चाहिए कौन पजिशने आई एम पर्त आप जो देखी हम तुम्हारे सिलेबास जो देखी तेल इंट्रोडक्शन चैप्टार कमप्लीट प्लसटिक एनालसिस कमप्लीट होके लिमिट स्टेट डिजाइन कमप्लीट हो डिजाइन अफ टेंशन मेम्बर कमप्लीट हम पजिशन आूनीट फाइव बाट आकटा चैप्टार कमप्लीट कर डिजाइन अफ कानेक्शन एंड डिटेलिंग चैप्टार्ट कमप्लीट होके सो हमारे पजिशन भलो आखो पर्त आशा करी तो ये कमप्लीट करारे और मोटामुटी दुटो दुटो क्लस नहीं फ्लेक्सर मेम्बर फर मिनिमाम शेयर फोर्स एगल कमप्लीट करब ओके हमें मोटामुटी अनेक सिलेबास कवर हो जाए तुम्हारा मोटामुटी हंड्रेड पार्सेंट अन्सार करार पजिशने थको आशा करी तुम्हारे जदि एख पर् तुम्हारा तुम्हारे लकडाउनर जो एक्साम क्लस सब ही पोस्टपन आबूत जत दूर सम्भव हमें कंटिन्यू कर फार्ष्ट स्टार्ट कर देखो ए स्ट्राक्चरल मेम्बर हुईच इज स्ट्रेट एंड इज सबजेक्टेड टू कम्प्रेसिव फोर्स Along its axis is termed as compression member. मैंने एक टेस स्ट्रक्चरल मेंबर ये टा की स्ट्रेट सॉरी ये टा तो बाका हो गया लो ये टा हो बे स्ट्रेट मैंने स्ट्रेट 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 आर की बोल चे and is subjected to compressive force along its axis along it je axis barabar subjected to compressive force er axis ei member tar axis jodi amra dhori ei rokom bhabe er axis ache tale axis barabar je force compressive force thik ache seta ke bola hocche compression member ei member ta ke amra bolbo compression member एक्साम्पल कि एक्साम्पल भार्टिकल कम्प्रेसिव मेम्बर इन विल्डिंग आर कल्ड आर सी सी कलम मैं विल्डिंगे तुम्हारा जगह कलमगुलो दाओ सेगल होर सी सी कलम वगलो कम्प्रेसिव मेम्बर तर स्टैंडियन मान स्टीलर जेगो आप दी सेगल हे तुम स्टीलर कम्प्रेसिव मेम्बर और हे ट्रास ट्रास जो आप देव जो आप ट्रास मेम्बर देख ट्रास मेम्बारे जो देखी को ट्रास मेम्बर ओके तो यकम भाव ये देखी तो सपोज ये एक दिल स्ट्राट ये कम्प्रेशन मेम्बर ये मेम्बर हे एक कम्प्रेशन मेम्बर कारण कि कारण ये कि टाइ मेम्बर ओके टाइट हे टेंशन मेम्बर मैं कि एर उपरे फोर्स दी एर उपर जो फोर्स दी तो मेम्बर एदि के ट्राई कर जावा एदि के ट्राई कर जावा तर मैं कि मेम्बर आंडार टेंशन बाट एट जो टेंशन है तक ये कि एदि के एक फोर्स पड़े और एदि के एक फोर्स पड़े ये मेम्बरटार ऊपर जार जो ये मेम्बर हम स्ट्राक बला है ये हे तुम एक कम्प्रेशन मेम्बर ओके ना हमारा नेक्स्ट जाब कम्प्रेशन मेम्बर इन क्रेन 
স্ক্রিনে যখন কম্প্রেশন মেম্বার আমরা দেখব সেটাকে বলা হচ্ছে বুম বলা হয় ওকে তার মানে কি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম যেমন বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে কি হলো তাহলে আমরা আর সিসি কলম বললাম স্ট্রাট কখন বলবো ট্রাসের ক্ষেত্রে বলবো বুম কখন বলবো ক্রেনের ক্ষেত্রে বলবো ওকে বুম মানে হচ্ছে ক্রেন এরকম যখন এই ক্রেনের যে পার্টটা থাকে এখানে আমাদের যে ট্রাস মেম্বারটা থাকে এখানে এই পোর্শনটা এই পোর্শনটা যখন এখানে একটা দড়ি দিয়ে যখন একটা দড়ি ঝোলানো থাকে এই রোগটাকে টানা হয় তো রোগটাকে টানা হয় এদিকে তাহলে যখন টানা হয় তখন এই মেম্বারটা পুরো কিসে থাকে আন্ডার কম্প্রেশন সেই জন্য এটাকে বলা হয় এটাকে ক্রেনের ক্ষেত্রে বুম বলা হয় ওকে না আমরা ফার্দার মুভ করব এই ক্লাসটা মোটামুটি থিওরিটিক্যাল ক্লাস হ্যাঁ মানে থিওরিটিক্যাল না মানে এখানে কোনো প্রবলেম সলভ নাই যদিও বাট এখানে আমরা ইন্ট্রোডাকশন টু কম্প্রেশন মেম্বার অ্যান্ড ফর ক্লিয়ারিং সাম বেসিক কনসেপ্টস অ্যাবাউট কম্প্রেসিভ ফোর্স হাউ টু ডিজাইন ডিজাইন প্রসিজিয়ার অ্যান্ড ফলোইং দ্য কোড ওয়াট দ্যাট ইস এইট হান্ড্রেড আইস এইট হান্ড্রেড টু থাউজেন্ড সেভেন অ্যান্ড এস পি সিক্স ওয়ান পয়েন্ট নাইন ওয়ান সিক্স পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট নাইনটিন সিক্সটি ফোর ওকে এবার দেখো এবার আমরা আসছি কম্প্রেশন কম্প্রেশন মেম্বার হোয়াট ইজ কম্প্রেশন মেম্বার কম্প্রেশন মেম্বার কাদেরকে বলবো বা কিংবা কোন টাইপের কম্প্রেশন মেম্বার আছে কম্প্রেশন মেম্বারকে কম্প্রেশন মেম্বারকে আমরা তিন টাইপে ভাগ করব ফার্স্ট হচ্ছে শর্ট কম্প্রেশন মেম্বার লং কম্প্রেশন মেম্বার অ্যান্ড ইন্টারমিডিয়েট কম্প্রেশন মেম্বার ওকে দ্য ফেলিয়ার স্টেজ শর্ট কম্প্রেশন কী বলছে দ্য ফেলিয়ার স্ট্রেস উইল বি ইকুয়াল টু দ্য ইল্ড স্ট্রেস বাকলিং উইল নট অকার তার মানে কি বাকলিং বাকলিং হবে না যেখানে ফেলিয়ার স্ট্রেস উইল বি ইকুয়াল টু ইল্ড স্ট্রেস মানে ফেলিয়ার ফেলিয়ার যেটা হবে ফেলিয়ার স্ট্রেস দ্যাট উইল বি ইকুয়াল টু ইল্ড স্ট্রেস এফ ওয়াই আর শর্ট কালামে কি হবে শর্ট কলম শর্ট মানে বলছি শর্ট কম্প্রেসিভ মেম্বার শর্ট কম্প্রেসিভ মেম্বার মানে কি কম্প্রেসিভ মেম্বারটা লেন্থ কি হবে আমাদের একটা ডিজায়ার আমাদের একটা ডিজায়ার লেন্থের থেকে কি হবে কম হবে ওকে তাহলে যদি শর্ট হয় শর্ট হলে কি হবে এ বাকলিং এ বাকলিংটা কি হবে হবে না সে তোমরা এক্সাম্পল জন্য কোনো কিছু দেখতে পারো যেমন যদি কোনো পিলার কোনো কলম আর সিটি কলম যদি ছোটো হয় তাহলে কি হবে ছোটো যদি হয় তাহলে কি হবে সেটা কিন্তু বাকলিং মানে বেঁকে যাবে না কিন্তু যত লম্বা হবে তার বাঁকার প্রবাবিলিটি বেশি হবে তার বাকলিং মানে বাকল হয়ে যাওয়ার চান্সটা বেশি থাকবে ওই জন্য লং কম্প্রেশন মেম্বার এই লং কম্প্রেশন মেম্বার কি বলছে স্ট্রেস উইল অকার ডিউ টু বাকলিং অফ দ্য মেম্বার তাহলে স্ট্রেসটা কি হবে স্ট্রেসটা বাকলিংয়ের জন্য যে স্ট্রেসটা হয় সেই স্ট্রেসটা এখানে হবে মানে লং কলামের ক্ষেত্রে মানে এটা কলামটা স্ট্রেস আছে বেঁকে যাবে ওকে ইন্টারমিডিয়েট কম্প্রেশন মেম্বার ইন্টার মিডিয়েট কম্প্রেশন মেম্বার মানে নিশ্চয়ই শর্ট কলম এবং লং কলমের মিডিল বরাবর হবে যে ফেলিয়ার হবে ডিউ টু ইল্ডিং অ্যান্ড বাকলিং বোথ ইল্ডিং অ্যান্ড বাকলিং ওকে ইল্ডিং অ্যান্ড বাকলিং দুটোর জন্যই ফেলিয়ার হবে সেটাকে বলা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট কম্প্রেশন মেম্বার এবার আমরা পরের এতে যাব যেটা হচ্ছে ইলাস্টিক বাকলিং ফর ইউলার্স কলাম ইউলার্স একটা স্ট্যান্ডার্ড কলামের বাকলিং অ্যানালাইসিস করে যার জন্য উইদ ইন ইলাস্টিক রেঞ্জ ইলাস্টিক রেঞ্জের মধ্যে তার কিছু অ্যাজামশন ছিল অ্যাজামশনগুলো কি 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 অ্যাজামশন ছিল যে ইলার্স কনসিডার্ড অ্যান আইডিয়াল কলম কয়েড কলামটা হচ্ছে আইডিয়াল কলম উইথ দ্য ফলোইং ফিচার কি কি ফিচার ছিল দ্য মেটেরিয়াল ইজ হোমোজেনিয়াস অ্যান্ড আইস ট্রপিক মেটেরিয়াল ইজ পারফেক্টলি ইলাস্টিক মেম্বার ইজ পারফেক্টলি স্ট্রেট ইনিশিয়ালি অ্যান্ড নো এসেন্ট্রিক লোডিং অ্যান্ড কলম এন্স আর হিনস্ড অ্যান্ড কলম হ্যাজ নো ফ্লিউ মানে 
কলমটা যেটা নেওয়া হবে সেটার সাপোজ একটা কলম নম্বর নিলাম আমরা ইয়েলার্স কি কি ধরেছে কলমটাকে কলমটাকে ধরেছে আইসোট্রপিক হোমোজেনিয়াস মানে মেটেরিয়ালগুলো সব জায়গায় সমান পরিমাণে থাকবে এবং সব ডাইরেকশানে সমান পরিমাণে থাকবে ওকে অ্যান্ড তাদের প্রপার্টি সেম হবে সব ডাইরেকশানে তারপরে কি বলছে পারফেক্টলি ইলাস্টিক হবে পারফেক্টলি ইলাস্টিক হবে ওকে মেটেরিয়ালটা মানে হুকস ল ফলো করবে মেম্বার ইজ পারফেক্টলি স্ট্রেট ইনিশিয়ালি মানে এই যে মেম্বারটা এটা কোনো এরকমভাবে বাঁকা হবে না এরকমভাবে কোনো বাঁকা হবে না স্ট্রেট এই যে এই যে স্ট্রেটটা এই যে এইটা স্ট্রেট হবে ওকে অ্যান্ড নো এসেন্ট্রিক লোডিং মানে লোডটা এখানে যে লোডটা পড়বে এটা হবে একদম অ্যাক্সিয়াল কনসেন্ট্রিক লোডিং না এই জায়গায় না হয়ে লোডটা এইরকমভাবে পড়বে না কিন্তু সেটা অ্যাজিউম করা হয়েছে অ্যান্ড বোথ এন্ডস আর হিঞ্জড বোথ এন্ডস আর হিঞ্জ মানে হচ্ছে যেখানে এরকম হিঞ্জ করা আছে এতে হিঞ্জ সাপোর্ট দেওয়া আছে মানে যেখানে আমার রোটেশনটা পারমিট করবে বাট এ ট্রান্সলেশনটা পারমিট করবে না সেটাকে বলা হচ্ছে হিঞ্জ সাপোর্ট কলাম হ্যাজ নো ফ্লিউ এবং কলামটার মধ্যে কোনো এরকম মানে হোমোজিনিয়াস তো হবেই বলেছি যার জন্য কোনো এরকম কোনো জায়গায় গ্যাপ কিংবা এরকম কোনো হবে না ইভেননেস থাকবে আন ইভেন হবে না ওকে না আমরা এই কলমের ইয়েলার্সের ব্যাপারটা আমরা যখন দেখব এইখানে একটা বিশাল বড় ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে যেটা হচ্ছে সাপোর্ট কন্ডিশন সাপোর্ট কন্ডিশন সাপোজ এটা একটা কলম ওকে কলামটা আমাদের যদি বোধ এন্ডে ফিক্সড থাকে এটা যদি আমরা ফিক্সড করে দিই ফিক্স করলাম ওকে ফিক্স করা মানে কি হলো কলামটা যদি বাঁকে কলামটা যদি বাকল হয় তাহলে এ যে বাঁকটা হবে এখানে আমরা যদি হিঞ্জ করি তাহলে কিন্তু বাঁকটা অন্যরকম হবে ওকে তার জন্য এই যে বাকলিং এই বাকলিংয়ের জন্য এলার্স যে কলামটা নিল এটা এই প্রপার্টির একটা হলো যেখানে হিঞ্জ সাপোর্ট হবে বোথ এন্ডে তাহলে কি হবে তাহলে কি হবে এলার্স ইকুয়েশন হচ্ছে এইটা এটাকে বলা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল লোড পি সিআর পি সিআর ক্রিটিক্যাল লোড কত হবে যার পরে কি হবে কলামটা কিন্তু ফেল করবে তাহলে এলার্স ক্রিটিক্যাল লোড কত হবে পাই স্কোয়ার ই বাই এল স্কোয়ার যেখানে কি বলা হয়েছে না এলার্স ধরে নিয়েছে যে পিলারটা আমাদের হিঞ্জ সাপোর্ট তার মানে এরকমভাবে হিঞ্জ করা আছে এরকমভাবে পিলারটা হিঞ্জ আছে যেখানে আমরা কি করব রোটেশনটাকে পারমিট করছি কিন্তু ট্রান্সলেশন মানে এটা এদিকে সরে যাচ্ছে না বাট এর রোটেশন আছে এর একটা এ একটা মুভমেন্ট মুভমেন্ট এর মধ্যে ক্যারি করতে পারে ওকে তার জন্য এই যে হিঞ্জ সাপোর্টে কি বলা হচ্ছে এই যে লেন্থ এই লেন্থটাকে লেন্থ অফ কলমটাকে বলা হচ্ছে এফ এটা হচ্ছে লেন্থ অফ দ্য কলম আর এটা যদি আমার বাঁকে তাহলে কীরকমভাবে বাঁকবে এরকমভাবে তো এই যে বাঁকা এই লেন্থটাকে বলা হচ্ছে এফেক্টিভ লেন্থ ওকে এল ই এল ই তাহলে এই যে হিঞ্জ সাপোর্ট দুই দিকে যদি থাকে তখন আমার এফেক্টিভ লেন্থ হবে এল ই সমান হবে জি এল ই ইকুয়াল টু এল মানে যে লেন্থটা কলমে তার সমানই লেন্থ হবে ওকে তাহলে ইলার্স ইকুয়েশনে যাব এবার আমরা ক্রিটিক্যাল লোড ক্রিটিক্যাল লোড কত হবে দ্যাট ইকুয়াল টু পাই স্কোয়ার ই আই বাই এল স্কোয়ার হোয়াট ইজ এল এল ইকুয়াল টু দিস লেন্থ ওকে মানে এফেক্টিভ লেন্থ বলতে গেলে এফেক্টিভ লেন্থ এবার এবার আমরা দেখব যে হোয়াট ইজ আই আই ইকুয়াল টু মুভমেন্ট অফ ইনার্সিয়া ওকে অ্যান্ড দ্যাট ইজ ই ইকুয়াল টু টু ইন্টু টেন টু পার ফাইভ পাই স্কোয়ার বাই এল স্কোয়ার মানে এটা হলো এফেক্টিভ লেন্থ ওকে নাও সিগমা ক্রিটিক্যাল স্ট্রেস ইকুয়াল টু লোড বাই এরিয়া এরিয়া দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু এ ক্যাপিটাল এ তাহলে আমরা পাই স্কোয়ার ই আই বাই এল স্কোয়ার আর এ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম এবার আমরা জানি 
जे आर आर इक्वल टू रूट ओवर आई बाय ए रूट ओवर आई बाय ए रूट ओवर आई बाय ए ताले आर स्क्वायर समान हो बे आई बाय ए ताई तो आई इक्वल टू रूट ओवर आई बाय ए आर माने रेडियस ऑफ जाइरेशन इक्वल टू रूट ओवर आई बाय ए ताले आर स्क्वायर समान हो बे आई बाय ए ताले ये जो आई ये जो आई बाय ए एक जगह हम लोग ताले की लिखते पड़े आर स्क्वायर लिखे दिलाम ऊपरे ताले पाई स्क्वायर ई इनटू आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर नाउ पाई स्क्वायर ई एक बार आर स्क्वायर टेक हम जो दी एल स्क्वायर नीचे नीचे ताले एल बाय आर होएगा लो एल बाय आर दुटो स्क्वायर अच्छे होल स्क्वायर होएगा लो ये तो क्या मैं अल्लाम एल बाय आर माने हो चुके किंतु इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ जायरेशन डेट इज इक्वल टू लैम्डा ताले अम्रा ये जो डेरिवेशन टाइप थे के देखते पाल पाची जो लोड लोड किंतु सबसे में प्रोपोर्शनल तू वन बाय लैम्डा स्क्वायर ये जो ए लोड डा ए दो टू कांस्टेंट ताले की लैम सिग्मा सिग्मा प्रोपोर्शनल तू वन बाय लैम्डा स लैम्डा माने स्लेंडरनेस रेशियो जो तो कम हो गए लोड तो तो कैरिंग कैपेसिटी तो तो बढ़ गए अब अगर हमने जो देखी दिस लैम्डा ए लैम्डा टा लैम्डा इक्वल टू की एल बाय आर एल बाय आर तार माने की एल जो तो बढ़ गए लेंथ जो तो बढ़ गए लेंथ जो तो बढ़ गए लैम्डा तो तो बढ़ गए लैम्डा जो तो बढ़ � तार मने ये एक ता स्टैंडर्ड एक ता लेन तूने जो ये लोड करने के पास इतनी मैक्सिमम हो गए, ओके? ताहले सिग्मा सी आर इस प्रोपोर्शनल तू वन बाय लैम्डा स्क्वायर प्रोपोर्शनल तू वन बाय लैम्डा वन बाय एल स्क्वायर तार मन की लेंथ जो तो बार बे ये क्या कैपेसिटी तो तो कम बे स्क्वाशिंग नंबर वन नंबर टू इज लोकल बकलिंग नंबर थ्री इज ओवरऑल फ्लेक्सरल बकलिंग एंड नंबर फोर इज टॉर्शनल बकलिंग ओके टॉर्शनल बकलिंग या सो स्क्वीश लोड इन जेटा अच्छे स्क्वीशिंग बोला है स्क्वीश लियो फेलियर स्क्वीश फेलियर बोला है ड्यू टू स्क्वीश लोड दैट इज इक्वल टू ईल स्ट्रेंथ इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ओके ईल स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया एबर ईल स्ट्रेंथ कोनो एक टा कोनो एक टा कॉलम सपोज एट आज कोनो एक टा कॉलम ताले एर जी एफ वाई इनटू ए जी क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज इक्वल टू स्क्वीश लोड ओके नेक्स्ट होता है लोकल बकलिंग लोकल बकलिंग सपोज कौन एक टा एंगल सेक्शन है एंगल सेक्शन लोकल बकलिंग मैंने की बोली थी हम लोग जब बकलिंग एर जब बटा देख बोला रो बकलिंग की जीनी शेगुलो आचे तो लोकल बकलिंग इटा हमरा ये एक टे एक्सिस ये एक टे एक्सिस हम लोग देखते पाई ये टा हमरा वाई वाई बोलते बड़ी ये टा वाई वाई एक्सिस एंड ये टा उच्चे जेड जेड और एक्स एक्स एक्सिस ओके एक्स एक्स एक्सिस एक्स एक्स ये जे लोकल बकिंग मने ये ये लेग टा ते हमारे जो दी बकल होए ये लेग टा मने ये लेग टा जो दी एक पूरोटा होता है ना और ओवरऑल फ्लेक्सरल बकलिंग मने जो दी अमार पूरो पूरो मेंबर टा है मने सपोज कॉलम बोल चुका तो कॉलम मने आम्रा जो दी टॉप व्यू देखी जो दी एक रकम भाव एक टा चैनल सेक्शन दी और एडी का एक टा चैनल सेक्शन दिए आम्रा एक टा कॉलम बना लाम एक रकम भाव जब जॉइन कर लाम तो � ए जी बाकलिंग टाव चाहिए टेका बोला चो ओवरऑल फ्लेक्सरल बाकलिंग ना ओवरऑल फ्लेक्सरल बाकलिंग ये लो ये लो टॉर्सनल बाकलिंग 
টর্সনের বাকিং মিন্স এই যে এইটা এখানে যদি আমাদের টুইস্টিং লোড যদি থাকে টুইস্টিং তাহলে কি হবে এই এর যে ফেলিয়ারটা এর ফেলিয়ারটা যদি আমাদের এই রকম টাইপের হয় এরকম টাইপের হতে পারে তো তাই তো ডিউ টু টুইস্টিং ডিউ টু টর্সনাল টুইস্টিং ফোর্স ওকে নাম্বার ফাইভ ফ্লেক জেরাল টর্সনাল বাকলিং ফ্লেক জেরাল টর্সনাল বাকলিং মিন্স ওয়ের দ্য বোথ ফ্লেকজার অ্যান্ড টর্সনাল বাকলিং উইল হ্যাপেন ওকে কোন ক্ষেত্রে হয় বিশেষ করে আনসিমেট্রিক্যাল ক্রস সেকশন আনসিমেট্রিক্যাল ক্রস সেকশন মানে কোনো সিমেট্রি নাই আর কি ক্রস সেকশনগুলো আনসিমেট্রিক হবে যেমন এই এখানে একটা এই লেগটা আছে বাট এটা আনইকুয়াল হতে পারে ইকুয়াল হতে পারে কিন্তু আনসিমেট্রিক মিন্স আনসিমেট্রিক মিন্স এর থিকনেস আর এর থিকনেস আলাদা হতে পারে দুটো লেগের যখনই এই সব জিনিসগুলো হবে কিংবা আমরা একটা যখন বিল্ড আপ সেকশন করছি বিল্ড আপ সেকশনে অনেক আনসিমেট্রি দেখা যেতে পারে সেসবের ক্ষেত্রে আমাদের ফ্লেক্সার ফ্লেক্সার আর টর্সন ব্যাক বাকলিং হতে পারে ওকে এবার আমরা যাব যে ফ্যাক্টার্স এফেক্টিং স্ট্রেন্থ অফ এ কম্প্রেসিভ মেম্বার ফ্যাক্টার্স এফেক্টিং ফ্যাক্টার্স কী কী ফ্যাক্টার যেগুলো কম্প্রেসিভ মেম্বারের উপরে এফেক্ট করে কি কি নাম্বার ওয়ান মেটেরিয়াল প্রপার্টি অফ দ্য মেম্বার অবশ্যই মেটেরিয়াল প্রপার্টি অফ দ্য মেম্বার লেন্থ অফ দ্য মেম্বার হ্যাঁ কলামের লেন্থ একটা একটা মেম্বারের লেন্থ কলাম মেম্বার এই যে লেসিং ব্যাটেন এইসবের যে লেন্থগুলো এগুলো এগুলো একটা বিশাল বড় ফ্যাক্ট কাজ করে না ক্রস সেকশনাল কনফিগারেশন অবশ্যই মেটেরিয়ালের কনফিগারেশন ক্রস সেকশন কি আছে সেই ক্রস সেকশন ইজ দ্যাট এবল টু উইথস্ট্যান্ড দ্যাট কম্প্রেসিভ লোড অর ফোর্স এইসব ব্যাপারগুলো আছে দেন সাপোর্ট কন্ডিশন হুম হ্যাঁ একটা মেম্বার তার যে এন্ড সাপোর্ট কন্ডিশন কি হতে পারে ফিক্স না হিঞ্জ না ফ্রি রোলার এইসব হতে পারে না ইম্পারফেকশন ইম্পারফেকশন মানে ইম্পারফেকশন মানে কি হচ্ছে যে এ যে বাক্য বাকল যে হচ্ছে বাকলিং এই বাকলিংটা মানে ক্লাস আছে বাকলিং ক্লাস এই বাকলিংয়ের উপর ডিপেন্ড করে আমরা বলতে পারি এর ইম্পারফেকশন কত হ্যাঁ হুম কীরকম ইম্পার ইম্পারফেকশন আছে এর হুম বিভিন্ন টাইপের সেকশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন টাইপের ইম্পার ইম্পারফেকশন আছে হুম নেক্সট হচ্ছে রেসিডুয়াল স্ট্রেস রেসিডুয়াল স্ট্রেস মানে কত পরিমাণে যে স্ট্রেস পড়বে এখানে কোন একটা মানে বিভিন্ন টাইপের স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন টাইপের স্ট্রেস পড়বে তো ওই যে স্ট্রেসটা একটা ফ্যাক্টার যেটা কম্প্রেসিভ মেম্বারের স্ট্রেনটা উপর ডিপেন্ড করছে ওকে নাও এসবগুলোকে আমরা যদি কম্বাইন করি যে কি কি ফ্যাক্টার আছে বা কি কি ফ্যাক্টার আমাদের ডিজাইন কনসিডারেশনে আনতে হবে তাহলে আমরা দেখতে পাবো ফার্স্ট নাম্বার হচ্ছে মেটেরিয়াল স্ট্রেনথ মেটেরিয়াল স্ট্রেনথের ক্ষেত্রে দু রকম আছে একটা হচ্ছে মেটেরিয়াল প্রপার্টি আর একটা হচ্ছে মেম্বারের লেন্থ নাও নেক্সট ইজ সিলিন্ডারনেস রেশিও দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট ফর কম্প্রেসিভ মেম্বার ওকে নাও ডিজ সিলিন্ডারনেস রেশিও ইজ ডিপেন্ডস অন দ্য ক্রস সেকশন অ্যান্ড দ্য সাপোর্ট কন্ডিশন নেক্সট ইজ বাকলিং বাকলিং মানে বললাম ওই যে বাকলিং মানে মুছকে যাওয়া টাইপের হয় বেঁকে যাওয়া টাইপের তো বাকলিং কি কি টাইপের হতে পারে লোকাল বাকলিং আর ওভারঅল বাকলিং ওকে তো এই টাইপের জিনিস এই তিনটে জিনিস আমাদের কনসিডারেশনে আনতে হবে তাহলে ডিজাইন করতে গেলে আমরা মেটেরিয়ালের স্ট্রেনথের উপর একটা ডিজাইন আমাদের কনসিডারেশন থাকবে সিলিন্ডারনেস রেশিয়োর উপরে একটা কনসিডারেশন থাকবে ইন ভিউ অফ মিনিস্ট্রেট অফ সার্ভিসেবিলিটি অ্যান্ড বাকলিং কনসিডারেশন অবশ্যই থাকবে না ডিজাইন ডিজাইনে যখন আমরা দেখব আই এস কোড এইট হান্ড্রেড টু থাউজেন্ড সেভেন এ ফার্স্ট হেয়ার একটা জিনিস আমরা যাব সেটা হচ্ছে ডিজাইন অফ কম্পারেশন মেম্বার সেকশন সেভেন সেকশন সেভেনে দেখো কি হচ্ছে বলা আছে 
जिनटा तुम्हारा एक पढ़े हमें तुम्हारे ये जिनटा एक नोट्स हिसाब से बनिए दीची सुंदर से फलो कर डिजाइन स्ट्रेंथ डिजाइन कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पी डी दैट इज इक्ल टू पी डी अफ ए मेम्बर इज गिवेन बी डी शुड भी अलवेज पी डी अवश्य डिजाइन स्ट्रेंथ बस होते हैं जो लोडा आस पे फैक्टर लोड तरह कारण कि ना तो मेम्बर उइथ स्टैंड करते सो पी डी अलवेज ग्रेटर दें पी वेर पी इज फैक्टर लोड ना दिस पी डी पी डी समान ए इंटू एफ सी डि एज एफेक्टिव सेक्शनल एरिया एंड एफ सी डि इज डिजाइन कम्प्रेसिव स्ट्रेस अफ एक्जियलि लोडेड कम्प्रेसिव मेम्बर एफ सी डि इज डिजाइन कम्प्रेसिव स्ट्रेस तेल स्ट्रेस गणित एरिया समान हो गल टोटाल स्ट्रेंथ और लोड ओके तेल ए मान कि इ दिए कि बोझा एफेक्टिव एफेक्टिव सेक्शनल एरिया ओके ना ये मध्य कि आनन आकशन नीले सेक्शनर प्रपार्टी थे ए कैलकुलेट कर पर मेम्बर तो हमारे जेहतु कोड आ मेम्बर ए मान क्रस सेक्शनल एरिया देखे नीते पर क्योंकि एफ सी डि ह्वाट इज द व्यल्यू अफ एफ सी डि फर ए पार्टिकुलार मेम्बर और ए पार्टिकुलार पार्टिकुलार कम्प्रेशन मेम्बर दैट उल भी इक्ुअल टू एफ सी डि इक्ुअल टू एफ वाई डिवाइडेड बै गामा एम जिरो डिवाइडेड बै फाइ प्लस फाइ स्कोर माइनस लैमडा स्कोर होल टू दिपार जिरो पॉइंट फाइव That is equal to that is equal to chi square chi square chi into f y divided by gamma gamma m gamma m zero. It should be less than or equal to f y by gamma m zero. F y f y. This is what we have seen. We have seen the problem. If we do not do this, then we will get f y equal to two fifty degree number. गामा इन नोटर भैलू वन पॉइंट वन जानी मेटेरियल प्रपार्टी थे ओके सो देखो एफ सी डी जे हमें पेलम एखे यहाँ जानते पर एफ वाई टू फिफ्टी गामा इन नोट जानते पर क्यों अन कि आय आमडा आई आके ना व्हाट इज द भैल्यू अफ फाइ Phi equal to 0.5 into 1 plus alpha into lambda minus 0.2 plus lambda square. Okay. Now, acta unknown ke define korte gaye abar unknown chole ashi. Thale ekhane abar unknown kia ashi alpha and this lambda same lambda. Thale lambda equal to koi a lambda equal to root over f y by f c c. एफ वाई बफ सी सी ओके ह्वाट इज द व्यल्यू अफ एफ सी सी एफ सी सी इक्ुअल टू पाई स्कोर इ आई बल स्कोर समान पाई स्कोर इ बैमडा स्कोर तेल पाई स्कोर इ बैमडा स्कोर ये तो आगे बोले दिए आगे ये इलर्स बाकलिंग स्ट्रेसर क्षेत्र में जो एफ सी सी कम भाव आस पाई स्कोर इ आई बैमडा स्कोर तुम्हारा आब बैके चले जाओ ये पोर्सन टे चले जाओ ये पोर्सन देखो पाई स्कोर इ आई जो पाई स्कोर इ आई बैमडा स्कोर दैट इज इक्ल टू सीगमा सी आर दैट इज इक्ल टू एफ सी सी मान ये एखे जे जे भूटा बोल सीगमा सी सी चला सेचुअलि सेम इज इक्ल टू एफ सी सी इक्ल टू एफ सी सी ओके तेल एफ सी सी समान कि हलो एफ सी सी समान हलो एफ सी सी समान पाए स्कोर इ आई पाई एल स्कोर इक्ल पाए स्कोर इ बै लैमडा स्कोर तेल समान पाए स्कोर इ नीचे आमडाटा तो ऊपरे चले जाए एफ वाइर संगे गुण हो जाए तेल दिस लैमडा लैमडा मान ये लैमडा 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 मान जेटा कर लैमडा इक्ुअल टू लैमडा इक्ुअल टू 
lambda equal to k into l by r माने अमरा l by r जेटा बोलची शेटाई but इखाने l is equal to effective length okay now chi is a unknown chi what is the value of chi chi equal to one by phi plus phi square by lambda square whole to the zero point five इखाने एक टा मजा जीनी चलो अमरा जे formula गुलो देखे ये बोलची अमरा जे formula गुलो देखची ये formula गुलो किचुटा complicated मोने होले हो किचुटा complicated मोने होले हो जीनिस टा किचु किचु easy अच्छे जे अमरा ये formula टाइ अमरा आईएस कोडे की पावो ये जो देखते पावो आईएस कोड थे के तो मदर के कोड था भाई actually design जो कन पोड़ भाई exam में PD equal to AE into FCD is a formula that says what is FCD? FCD equal to design compressive strength obtained as per 7.1.2 here FCD definition is FCD equal to FY by gamma M0 divided by sigma plus sigma square minus phi plus phi square minus lambda square whole to the power 0.5 that is equal to chi into FY divided by gamma M0 that should be less than or equal to f y by gamma m naught okay m zero now what is the value of phi phi equal to 0 0.5 into 1 plus alpha um, into lambda minus 0 0.2 plus lambda square now what is lambda lambda equal to root over f y by f c c where f c c equal to this value lambda square by pi square e i lambda where lambda equal to k l by r whole square ok एबार इजी definition टे एई जगाटे बोला चे शेई जगाटे आमी आमी तमा दिर के बोले दीची जगा इखाने इखाने की लेखा चे lambda is non dimensional effective slenderness ratio effective slenderness ratio fcc fcc is Ehlers buckling stress that is equal to pi square e i or pi square e by lambda square k l by r is effective slenderness ratio that is equal to lambda k l thale k l ta ki hobe k l is effective length and r is radius of gyration lab that is chi chi equal to stress reduction factor stress reduction factor ये भैलूगुलो आम्रा पाबो अभूष्य ही चाहिए बोलो तो ऐतो घाबिये जावर कुनो कारण नहीं नेक्स्ट आम्रा आज चाहिए खाने गामा एम जीरो इक्वल टू पार्शियल सेक्टी फैक्टर फॉर मटेरियल ये तो आम्रा टेबल आगे थे के जानी टेबल नंबर फाइव थे के पाव जबे अल्फा इक्वल टू इन परफेक्शन फैक्टर ओके नाउ लैम्डर व्यापारी जब वो एफ सी डी व्यापारी जब वो ओके ना नंबर वन इम्परफेक्शन फैक्टर डेट इज इक्वल टू अल्फा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इम्परफेक्शन फैक्टर टा जानते के लिए अमा के जितने हमें आईएस 800 2007 फिगर नंबर एट एंड टेबल सेवन इम्परफेक्शन फैक्टर ताले फिगर नंबर एट � फिगर नंबर फिगर नंबर एट एट कॉलम बाकलिंग क्लास ओके फिगर नंबर एट एट जाओ आगे अमी तो मधुर के टेबल सात नंबर टेबल डब बोल ची सात नंबर टेबल डब को टेबल सेवेन इम्परफेक्शन इम्परफेक्शन फैक्टर अल्फा इम्परफेक्शन फैक्टर अल्फा वैल्यू ये जो अल्फा वैल्यू को तो आचे for buckling class A, B, C, D, A, B, A एर खेत्रे alpha value अचे 0.21, B एर खेत्रे 0.34, C एर खेत्रे 0.49, D एर खेत्रे 0.76, ठीक आजे, एवर, एई value गुलो, एई जो, आमरा, जोदी, आमरा जोदी, suppose, आमरा जोदी, एक मिनिट, आम तुमा देर के, एक टा, एक चीनीस जेटा देखा था जाए थी जे हाँ इखने हम जो भी देखा है ये जे 
যে ড্রয়িংটা এই যে ড্রয়িংটা এই ড্রয়িংটাতে দেখো পেজ নাম্বার থার্টি ফাইভে তোমাদের যেটা আছে এই দিকে মানে এদিকে যেটা আছে এদিকে এটাতে কি আছে না দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু ল্যামডা ল্যামডার ভ্যালু ল্যামডা ইকুয়াল টু রুট ওভার এফ ওয়াই এফ ওয়াই ডিভাইডেড বাই পি আর পি সি আর ঠিক আছে পি সি আর কি পি সি আর হোয়াট ইজ পি সি আর মানে ল্যামডার ও পি সি সি যাই বলো এখানে ল্যামডার যে ভ্যালুটা পাবো আমরা দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু এফ ওয়াই বাই পি সি আর পি ইকুয়াল টু ক্যারেক্টারিস্টিক লোড অ্যান্ড এফ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু টু ফিফটি এই ভ্যালুটা এ পাবো আর এখানে এফ সি ডি বাই এফ ওয়াই করে যদি কোনো মেটেরিয়ালের ভ্যালু পাই তখন আমরা এটা এটা একটা এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট কোনো একটা মেটেরিয়ালের তাহলে নাম্বার ওয়ান এ বাকলিং ক্লাস এ এর যে মেটেরিয়াল আছে তার গ্রাফটা হবে এইরকম তারপরে বি তারপর সি তারপর ডি এই হচ্ছে এই গ্রাফগুলো আমরা প্লট করতে পারি করসপন্ডিং টু এফ সি ডি বাই এফ ওয়াই অর আর এটা হচ্ছে ল্যামডা ল্যামডার উপর ডিপেন্ড করে ওকে না এই জিনিসটাতে আসার আগে সরি এই জিনিসটা তো আমরা দেখলাম এই জিনিসটা দেখার পরে আমরা আবার ফিরে যাব এখানে আমাদের যে নোটসে সেই নোটসে পিডিএফ ফাইলটাতে আমরা যাব যেখানে আমরা বলছিলাম এইটার এক্সপ্লেন এই যে টেবিল নাম্বার সেভেনে বাকিং ক্লাস এ বি সি এবং ডি এর জন্য আলফার বিভিন্ন ভ্যালু বলা আছে যেমন জিরো পয়েন্ট টু ওয়ান জিরো পয়েন্ট থ্রি ফোর জিরো পয়েন্ট ফোর নাইন জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স এবার এই যে বাকলিং ক্লাস কোনো একটা মেটেরিয়ালের বাকলিং ক্লাস এ হবে না বি হবে না সি হবে হোয়াট উইল বি দ্য বাকলিং ক্লাস ফর এ মেটেরিয়াল দ্যাট ইজ ফুললি উই ক্যান গেট ফ্রম টেবিল নাম্বার টেন আর এস কোর্টে তাহলে চলো আমরা টেবিল নাম্বার টেনে যাই টেবিল নাম্বার টেনে যদি যাই আইস কোর্টে তাহলে এটা হচ্ছে টেবিল নাম্বার এইট টেবিল নাম্বার এইট টেবিল নাম্বার এইট নাইন টেন দেখো ক্লাস বাকলিং ক্লাস অফ ক্রস সেকশান বাকলিং ক্লাস বলা আছে টেবিল নাম্বার টেনটা একটু মানে একটু ছোট ছোট লেখা আছে দেখতে হয়তো বা অসুবিধা হতে পারে আমি একটা ছোট্ট জাস্ট এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি তোমাদের কীরকমভাবে বাকলিং ক্লাস আমরা আমরা ডিসাইড করব ওকে বাকলিং ক্লাস ডিসাইড করব হ্যাঁ তো এখানে আমরা ফার্স্ট যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা রোল্ড আই সেকশান ওকে রোল্ড আই সেকশান এখানে আই সেকশানের ছবিটার পাশে লেখা আছে লিমিট এর একটা কন্ডিশান দেওয়া আছে আর কন্ডিশান অনুযায়ী বাকলিং অ্যাবাউট অ্যাক্সিস মানে এর দুটো অ্যাক্সিস আছে এখানে যেটা হচ্ছে ওয়াই ওয়াই অ্যান্ড জেড জেড যেটাকে আমরা আগে এক্স এক্স হিসেবে ধরছিলাম সেটা অ্যাকচুয়ালি জেড জেড হিসেবে এখানে না আমরা এখানে আমরা ডিফাইন করছি তো জেড জেডের মানে জেড জেড আর এক্স এক্স ওয়াই ওয়াই অ্যাক্সিসে একই মেটেরিয়াল কিন্তু বাকলিং ক্লাস আলাদা হবে যখন আমরা এক এক অ্যাক্সিসের উপর ডিপেন্ড করে বাকলিং ক্লাস আলাদা হবে ওকে তাহলে আমি এই জিনিসটাই আমি একটু এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি আমি যে ওই জন্য লিখে দিয়েছি তাহলে দেখো আমি যখন নোটসে যাচ্ছি এই যে আই সেকশানটা দেখো এই যে এই নাম্বার ওয়ানে নাম্বার ওয়ানে দেখো এই ফিগারটা আছে যেখানে দেখতে পাবে এই হাইটটা এটা হচ্ছে আই সেকশানটার হাইট এইচ এই যে এইটার থিকনেস এটা হচ্ছে ওয়েব থিকনেস ওকে দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু টি ডাব্লিউ আমরা একে টি ডাব্লিউ দিয়ে ডিনোট করেছি আর কি এর এটা হচ্ছে ফ্লেঞ্চ আর এটাও ফ্লেঞ্চ ওকে তাহলে দুটো ফ্লেঞ্চ যে আছে এই দুটো ফ্লেঞ্চে তাহলে ধরি এই ফ্লেঞ্চটার উইড যদি বি আমরা কি দেবো বি এফ উইড দ ফ্লেঞ্চ আর এই অ্যাক্সিসটা কি হলো এটা জেড জেড অ্যাক্সিস হুম আর এটা ওয়াই ওয়াই অ্যাক্সিস এটা ওয়াই ওয়াই অ্যাক্সিস আর এর থিকনেসটা কি হবে 
ए थिकनेस का टी अफ एफ थिकनेस अफ फ्लेंच और ये डब्ल्यू आ थिकनेस अफ ओब टी डब्ल्यू ठीक है टी डब्ल्यू कंडिशन की कंडिशन हे जदि ये देखो एच बी एफ ग्रेटर दैन वन पॉइंट टू जो है मान एच डिवाइडेड बी एफ इथ जो है कि अबाउट जेड जेड एक्सिस अबाउट जेड जेड एक्सिस बिंग क्लस ए एवं टी एफ टी एफ थिकनेस अफ प्लें जो चल्लिस छोटो है अथवा समान है तबाउट वाई वाई एक्सिस मैं ये कंडिशन जो थे जेड जेड एक्सिस बिंग क्लस ए एंड वाई वाई एक्सिस बिंग क्लस बी देखो एक प्रश्न आसते पर वाई इट इज जेड जेड एक्सिस मैं क्यों ये जेड जेड एक्सिस हल क्यों ये एक्स एक्स एक्सिस हलो ना तो हमें जिनटा जो देखते चाहिए देखो आप जो देखी यहाँ हे तुम वाई वाई एक्सिस ये तुम्हार जेड जेड एक्सिस और ये प्लें तुम्हार एक्स एक्स एक्सिस मान ये जो सपोज ये जो एक तेरछा भाव जो ड्र करी जिनटा कम देखते पा जे यम ओके और एक जिन हे बराबर ठीक है थ्री डी भिउ जो देखी तक हमें एक्स एक्स पा ओके ना जो टी एफ एक्श और चल्लिस मध्य है तो हमें जेड जेड एक्सिस बिंग क्लस बी ए वाई वाई एक्सिस बिंग क्लस सी सेम कंडिशन आर जदि एच बी एफ वन पॉइंट टू एर थे छोटो है तक बिंग क्लस बी अबाउट जेड जेड एंड टी एफ इज हंड्रेड हंड्रेड एस छोटो हम तक वाई एक्सिस बिंग क्लस सी बेस तरक हलो कंडिशन नेक्स्ट और एक इम्पर्टेंट पॉइंट है जो एट तो आई सेक्शन एक क्षेत्र हलो एट वेल्डेड बी मैं वेल्डेड आई सेक्शन मैं कम्प मैं बिल्टअप सेक्शन क्षेत्र में बोलते परि जो है तो हमें बी आ सी आ एब देखो यो हलो सेक्शन जेमन सार्कुलार रेक्टेंगुलार स्कोर सेक्शन क्षेत्र हलो जो है अबाउट एनी एक्सिस हलो रोल्ड सेक्शन हम ए बिंग क्लस ए एबारे देखो चैनल अंगेल टी सेक्शन एगुल क्षेत्र सब समय सी अबाउट एनी एक्सिस बिंग क्लस सी हो ओके ना आबारे फिर आसमें देखते जो चैनल सेक्शन और अंगेल सेक्शन क्षेत्र अबाउट एनी एक्सिस सी हो ओके तेल ये पार्टा गल इमपारफेक्शन फैक्टर इम्पार इम्पा इमपारफेक्शन फैक्टर तेल यूगुलो इम्पर्टेंट यूगुलो यूगुलो एबार् नेक्स्ट जब स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर की स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर कई 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 इक्ल टू वन बैव प्लस फाइव स्कोर माइनस लैमडा स्कोर होल टू दि पार जिरो पॉइंट फाइव ओके तो यूटा कथा थे पा 
এই ভ্যালুটা পাবো এই ভ্যালুটা পাবো টেবিল নাম্বার এইট এ টু ডি টেবিল নাম্বার এইট এ টু ডি ওকে আই এস এইট হান্ড্রেড টু থাউজেন্ড সেভেন এই যে আই এস এইট হান্ড্রেড টু থাউজেন্ড সেভেন এইটা হচ্ছে টেবিল নাম্বার টেন টেবিল নাম্বার টেবিল নাম্বার এ স্ট্রেস রিডাকশন ফ্যাক্টার এটা হচ্ছে কাই ফর বাকলিং ক্লাস এ এবার আমরা যদি এটা যদি ভালোভাবে লক্ষ্য করি দেখো আমাদের ই টু স্ট্রেস এফ ওয়াই এটা দুশো দুশো দশ দুশো কুড়ি দুশো তিরিশ দুশো চল্লিশ এগুলো হচ্ছে আমাদের ইল্ড স্ট্রেস হুম আর এই কলামটা কি এটা হচ্ছে কে এল বাই আর মানে ল্যামডা ল্যামডার ভ্যালু ওকে তাহলে করেসপন্ডিং টু কে এল বাই আর অ্যান্ড এফ ওয়াই ভ্যালু সাপোজ এফ ওয়াই ভ্যালু আমাদের দুশো পঞ্চাশ তাহলে এই রোটা আমরা নেব এই যে এইটা 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 এই এই রোটা নেব এবার এর করেসপন্ডিং যদি ফিফটি হয় কোনো কে এল আর বাই ভ্যালু আর এফ ওয়াই যদি টু ফিফটি হয় তাহলে এর করেসপন্ডিং এই যে ভ্যালুটা জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো ফোর এই ভ্যালুটা হচ্ছে আমার কাইয়ের ভ্যালু কাই ফর বাকিং ক্লাস এ নেক্সট ফর বাকিং ক্লাস বি এর জন্য এই টেবিলটা বাকিং ক্লাস সি এর জন্য এই টেবিলটা অ্যান্ড বাকিং ক্লাস ডি এর জন্য এই ডি তাহলে এটা বাকিং ক্লাস অ্যাকর্ডিং টু বাকিং ক্লাস কায়ের ভ্যালু এই ভ্যালুগুলো ওকে এরপরে টেবিল নাম্বার নাইন এতে দেখো টেবিল নাম্বার নাইন এতে কম ডিজাইন কম্প্রেসিভ স্ট্রেস এফ সি ডির ভ্যালু আছে অ্যাকর্ডিং টু বাকিং ক্লাস বাকিং ক্লাস এর জন্য সেম ইল্ড স্ট্রেস এখানে টু ফিফটি যদি আমরা নিই এখানে কে এল এল বাই আর এর ভ্যালু যা হবে সেই করেসপন্ডিং যে ভ্যালুটা হবে সেটা হচ্ছে এফ সি ডির ভ্যালু এটাতে আমরা আসছি তার আগে আমি একটু জিনিসটা দেখিয়ে দিই যে কি হচ্ছে তাহলে আমরা স্ট্রেস রিডাকশন ফ্যাক্টার যদি কাই যেমন আমরা টেবিল থেকে নিলাম যে ল্যামডা মানে কে এল বাই আর কে এল বাই আর এগুলো আমরা সব টেবিল থেকে পাবো মেটেরিয়াল প্রপার্টি টেবিল থেকে পাবো এস পি সিক্স থেকে কে এল বাই আর সমান যদি আমার ঠিক থার্টি ফাইভ যদি হয় থার্টি ফাইভ অ্যান্ড এফ ওয়াই যদি টু ফিফটি হয় তাহলে কায়ের ভ্যালু কত বাকলিং ক্লাস যদি সি হয় তাহলে আমরা যাব ওই টেবিলটাতে কি বলছে বাকলিং ক্লাস সি এর জন্য কায়ের যে টেবিলটা সেই টেবিলে যাব ওকে তাহলে কায়ের কে টি কি টেবিল আছে বাকলিং ক্লাস সি এর জন্য এইট সি এইট না এইটা এইট সি স্ট্রেস রিডাকশন ফ্যাক্টার ফর বাকলিং ক্লাস সি এফ ওয়াই কত বলা হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ দুশো পঞ্চাশ তাহলে এই এই কলমটা দেখবো আমরা করেসপন্ডিং দেখো এবার কি বলছে কে এল বাই আর এর ভ্যালু কত ওর জন্য ক্যালকুলেট করতে হবে কে এল বাই আর থার্টি ফাইভ ওকে তাহলে থার্টি ফাইভ কার কার মিডিলে আছে থার্টি আর থার্টি ফর্টি তাই তো তাহলে থার্টি আর ফর্টি নিয়ে আমরা কাজ করব থার্টি আর ফর্টি থার্টির করেসপন্ডিং আছে জিরো পয়েন্ট নাইন থ্রি আর এই ফর্টির করেসপন্ডিং ভ্যালু কত কায়ের ভ্যালু জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন জিরো তাহলে দেখো এবার আমরা টেবিলটাতে দেখছি আমি যেটা এক্সাম্পলে পড়েছি যে থার্টির করেসপন্ডিং আছে জিরো পয়েন্ট নাইন থ্রি ওই টেবিল থেকে পেলাম আর ফর্টির জন্য আছে জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন ওকে এবার ক্যালকুলেট করছি আমরা দেখো এই হিসাবে দেখো এখানে কে এল বাই আর এর ভ্যালু বেড়েছে আর এখানে কায়ের ভ্যালু কমেছে তাই তো তাহলে তিরিশ থেকে চল্লিশ মানে দশ তাহলে তিরিশ চল্লিশ মাইনাস তিরিশ মানে দশের জন্য কমেছে কত পয়েন্ট নাইন থ্রি থেকে পয়েন্ট এইট সেভেন এটা হচ্ছে আইটারেশন বলা হয় মানে এইগুলোকে বের করতে হয় যে এর মিডিলের জন্য কত হবে সব কিছু তো ভ্যালু বলা আছে নাই থার্টি ফাইভের জন্য এক্স্যাক্ট ভ্যালু বলা নেই তার জন্য আমাকে এটা ক্যালকুলেট করতে হবে ওকে এবার তাহলে একের জন্য কত হবে এটা বিয়োগ করলাম বিয়োগ করে হলো জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স ডিভাইডেড বাই টেন ঐকিক নিয়ম ক্লাস ফাইভের ঐকিক নিয়ম নাও আমাকে বের করতে হবে থার্টি ফাইভ তাই তো থার্টি ফাইভের জন্য তাহলে থার্টি এখানে প্রথমে থার্টি ছিল 
তাহলে থার্টি থেকে থার্টি ফাইভ এই তো থার্টি ছিল থার্টি ফাইভে এসছে তার মানে পাঁচ বাড়লে এই ভ্যালুটা পাঁচের জন্য কত কমবে সেটা আমি বের করবো ওইখিন নিয়মে তাহলে থার্টি ফাইভ বিযুক্ত থার্টি এর জন্য কত কমছে পাঁচ হলো এই যে পাঁচ গুণ করে দিলাম তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি কমবে এখান থেকে কমতে কমতে এখানে এসছে তিরিশ থেকে চল্লিশের জন্য এবার পঁয়ত্রিশের জন্য কত হবে তাহলে এইটা জিরো পয়েন্ট থেকে বিয়োগ দিয়ে দেবো ব্যাস তাহলে জিরো পয়েন্ট এসছে বুঝতে পারলে তো তাহলে এইখানে থার্টি ফাইভ থার্টি ফাইভ যদি হয় থার্টি ফাইভ থার্টি ফাইভের জন্য কত হবে জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো ঠিক আছে এটা প্লেন ওইকিক নিয়ম না এফ সিডি এফ সিডির ভ্যালুটা কত কোথায় থেকে বের করবো আমরা এফ সিডির ভ্যালু হবে টেবিল নাম্বার নাইন এ টু ডি ওকে টেবিল নাম্বার নাইন এ টু ডি তাহলে টেবিল নাম্বার নাইন এ টু ডিতে আমরা যাব আইএস এইট হান্ড্রেড আইএস এইট হান্ড্রেড টেবিল নাম্বার নাইন এ যো টেবিল নাম্বার নাইন এ এফ সিডির ভ্যালু এফ সিডি ফর বাকলিং ক্লাস এ তাহলে নাইন বি হচ্ছে বাকলিং ক্লাস সি এর বি এর জন্য বাকলিং ক্লাস নাইন সি হচ্ছে বাকলিং ক্লাস সি অ্যান্ড নাইন ডি হচ্ছে বাকলিং ক্লাস ডি এর জন্য তাহলে এটা হলো এফ সিডির ভ্যালু এফ সিডির ভ্যালু আমরা ক্যালকুলেট করবো যখন আমরা প্রবলেম সলভ করবো তখন আমরা পেয়ে যাবো ওকে নাও স্লেন্ডারনেস রেশিও টেবল নাম্বার থ্রি স্লেন্ডারনেস রেশিও কোথায় থেকে পাবো আমরা টেবল নাম্বার থ্রি টেবল নাম্বার থ্রি আইএস কোডে সেকশন থ্রিতে আমরা যাব সেকশন থ্রিতে সেকশন থ্রিতে দেখো টেবল নাম্বার টু এটা টেবল নাম্বার টু টেবল নাম্বার টু এরপরে এই যো টেবল নাম্বার থ্রি যেটা আমরা ফর টেনশন মেম্বারের ক্ষেত্রে দেখিয়েছিলাম এবার কম্প্রেশন মেম্বারের ক্ষেত্রে কম্প্রেশন মেম্বারের ক্ষেত্রে দেখো নাম্বার ওয়ান আছে এ মেম্বার ক্যারিং কম্প্রেসিভ লোড রেজাল্টিং ফ্রম ডেড লোডস অ্যান্ড ইম্পোজ লোডস ইজ ম্যাক্সিমাম এফেক্টিভ সিলিন্ডারনেস রেশিও কে এল বাই আর ইউ বি ইকুয়াল টু ওয়ান এইটটি ওকে দেন এটা টেনশন মেম্বারের ক্ষেত্রে বলা আছে তারপরে আবার কি নাম্বার থ্রিটা এ মেম্বার সাবজেক্টেড টু কম্প্রেস কম্প্রেশন ফোর্সেস রেজাল্টিং ওনলি ফ্রম কম্বিনেশন উইথ উইন্ড অ্যান্ড আর্থ কোয়েক অ্যাকশন প্রোভাইডেড যদি উইন্ড অ্যান্ড আর্থ কোয়েক অ্যাকশন যদি বলা থাকে তখন টু ফিফটির থেকে কম নিতে হবে ঠিক আছে আবার কি বলছে কম্প্রেশন ফ্লেঞ্জ অফ বিম এগেনস্ট ল্যাটারাল টর্শনাল বাকলিং ল্যাটারাল টর্শনাল বাকলিংয়ের ক্ষেত্রে আবার তিনশো দেব লিমিটিং ভ্যালু এরকমভাবে আছে তাহলে এগুলো আমরা আমাদের কনসিডারেশনে রাখতে হবে যে ওয়ান এইটিটা খুব ইম্পর্টেন্ট ওয়ান এইটি থেকে সবসময় তাহলে আমাদের ইয়ে হতে হবে ওকে নাও তাহলে এই পর্যন্তই আমাদের আছে এই পর্যন্তই আমাদের এই ফার্স্ট ক্লাস ওকে তো যদি কোনো সমস্যা হয় কোনো প্রবলেম হয় তাহলে আমাকে তোমরা আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কল করতে কল করতে পারো মেসেজ করতে পারো হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট তো ঠিক আছে এই পর্যন্তই তাহলে আমরা পরে ডিজাইন অফ কম্প্রেশন মেম্বার টুতে আমরা প্রবলেম সলভ করব ফর আই সেকশন অ্যান্ড ফর অ্যাঙ্গেল সেকশন ফর ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ সেকশন অ্যান্ড ফর বিল্ট আপ সেকশন ওকে থ্যাংক ইউ